హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు ఆర్పీబీ రెసిడెన్స్ కెమిస్ట్రీ ఓకే సో చాలా మంది అడుగుతున్నారండి ఏపీ సెట్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఒకసారి సాల్వ్ చేయండి కెమి కెమికల్ సైన్స్కి సంబంధించి దాన్ని ఓకే సో అందుకోసం దీన్ని త్రీ పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేసి ఉన్నాను ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ ఇన్ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీ గా ఒక ఇంటర్ డిసిప్లినరీ టాపిక్స్ ని ఆర్గానిక్ ఇన్ ఆర్గానిక్ లో ఇంటర్ ఇంటర్ లైక్ ఇన్క్లూడ్ చేసేసాను ఓకే సో ఈ త్రీ టాపిక్స్ నుంచి లైక్ డిఫర్ ఒక సిక్స్ టు సెవెన్ పార్ట్స్ రూపంలో మీకు కంప్లీట్ సొల్యూషన్ ఇచ్చేదానికి ప్రయత్నిస్తాను ఓకే సో అందు అందుకోసంగా ఫస్ట్ టాపిక్ గా ఫస్ట్ పార్ట్ గా ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాను సో ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ లో మొదటి పది క్వశ్చన్ డిస్కస్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆర్గానిక్ అనేది థర్టీ ఫోర్త్ నుంచి స్టార్ట్ అయిందండి సో దట్ ఈస్ ది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఐపీఎస్సీ నామిన క్లచర్ తో స్టార్ట్ చేశారు ఓకే నా లెట్స్ మూవ్ టు ది టాపిక్ సో దిస్ ఇస్ ది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఒక కాంపౌండ్ ఇచ్చానండి సింపుల్ కాంపౌండ్ దిస్ ఇస్ సైక్లో హెక్సా డెరివేటివ్ సో డబుల్ బాండ్ ఉంది సైక్లో హెక్సిన్ సో దీనికి మిథైల్ గ్రూప్ ఉన్నాడు ఇథైల్ గ్రూప్ ఉన్నాడు క్లోరిన్ బ్రోమిన్ సో దిస్ ఇస్ ది కాంపౌండ్ దిస్ ఇస్ ది కాంపౌండ్ సో ఇలాంటి కాంపౌండ్కి నామిని క్లేచర్ ఎలా ఇవ్వాలి సో జనరల్ గా నామిని క్లేచర్ అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్ట్రైట్ చేయిన్ చూసుకుంటాం ఇక్కడ చేయిన్ తో ప్రాబ్లం లేదు సైక్లిక్ కాంపౌండ్ సో సైక్లిక్ కి అది లైక్ అవుట్ సైడ్ ది సైక్లిక్ లో ఏం ఫంక్షన్ గ్రూప్ లేదు సో ఇన్ సైడ్ లో ఉంది కాబట్టి సైక్లిక్ లోనే నెంబరింగ్ స్టార్ట్ చేయాలి సో నెంబరింగ్ అనేది మనకు చాలా రకాల ప్రయారిటీస్ ఉంటాయి బ్రోమిన్ దగ్గర స్టార్ట్ చేయాలా క్లోరిన్ దగ్గర స్టార్ట్ చేయాలా అన్సాచురేషన్ దగ్గర స్టార్ట్ చేయాలా ఒకవేళ అన్సాచురేషన్ దగ్గర స్టార్ట్ చేసిన ఇథైల్ దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుందా మిథైల్ దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుందా సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయండి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంటే నార్మల్ నుంచి వెళ్దాం ఏది కరెక్టో మళ్ళీ చూద్దాం ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మిథైల్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేసాం అనుకోండి నెంబరింగ్ సో జాగ్రత్తగా చూడండి సో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఓకే సో ఇది లైక్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ రొటేషన్ ఉంటుంది సో యాంటీ క్లాక్ వైజ్ రొటేషన్ లో సబ్స్టిట్యూంట్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి ఫస్ట్ పొజిషన్ లో ఉంది సెకండ్ పొజిషన్ లో ఉంది ఫోర్త్ పొజిషన్ లో ఉంది సిక్స్త్ పొజిషన్ లో ఉంది సో మొత్తాన్ని సమ్ చేసామంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ది థర్టీన్ ఓకే అలా కాకుండా ఇథాయిల్ ఇక్కడ అన్సాచురేషన్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం అనుకోండి సో కలర్ మారుస్తున్నాను వన్ టూ అన్సాచురేషన్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు దానికి రూల్ కూడా డిస్కస్ చేస్తాం అండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఓకే ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూంట్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉంటున్నారు చూడండి క్లాక్ వైజ్ వన్ ప్లస్ సెకండ్ ప్లేస్ లో థర్డ్ ప్లేస్ లో ఫిఫ్త్ ప్లేస్ లో ఉన్నారు సో టోటల్ గా చూసామంటే టోటల్ లెవెన్ అవుతుంది ఓకే సో ఎవరికి లీస్ట్ సమయం లో ఎవరు ఉంటారో వారికి ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి సో అందుకోసం బ్లూ కలర్ ఇంక్ ని కరెక్ట్ గా ప్రయారిటీ గా తీసుకుంటాం అయితే వన్ మోర్ నెగిటివ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఫస్ట్ నెంబరింగ్ కి సో ఇలా నెంబరింగ్ తీసుకునేటప్పుడు ఎక్కడైనా అన్సాచురేషన్ ఉందనుకోండి సో అన్సాచురేషన్ ని కంటిన్యూ అవుతూ నెంబర్లు తీసుకోవాలండి అన్సాచురేషన్ ని కంటిన్యూ చేస్తూ నెంబరింగ్ తీసుకోవాలి సో ఇలా ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ఇలా తీసుకోవటం అనేది రాంగ్ అవుతుంది సో అందుకోసం ఫస్ట్ వన్ రాంగ్ సెకండ్ వన్ పెట్టు ఓకే సో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఓకే ఇప్పుడు నామినీ క్లచర్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు సింపుల్ గా వర్డ్ రూట్ ఉంటాడు వర్డ్ రూట్ కి ముందు వచ్చేవాడు ప్రిఫిక్స్ వర్డ్ రూట్ కి తర్వాత వచ్చేవాడు సఫిక్స్ సో ప్రిఫిక్స్ టూ టైప్స్ ఉంటుంది సఫిక్స్ టూ టైప్స్ ఉంటుంది లైక్ సెకండరీ ప్రిఫిక్స్ ప్రైమరీ ప్రిఫిక్స్ వర్డ్ రూట్ ప్రైమరీ సఫిక్స్ సెకండరీ సఫిక్స్ అలా ఉంటుందండి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లైక్ సెకండరీ ప్రిఫిక్స్ అనేది సబ్స్టిట్యూంట్స్ సో ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూంట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయో ముందు మెన్షన్ చేయాలి తర్వాత సైక్లిక్ కాంపౌండ్ అంటే అది ప్రైమరీ ప్రిఫిక్స్ కి సంబంధించింది వెదర్ ఇట్ ఇస్ సైక్లిక్ కా బై సైక్లిక్ కా స్పైరో సైక్లిక్ కా అనేది మెన్షన్ చేయాలి నా వర్డ్ రూట్ ఎన్ని కార్బన్స్ ఉన్నాయో మెన్షన్ చేయాలి తర్వాత లైక్ ప్రైమరీ సఫిక్స్ వచ్చేసి వెదర్ ఇట్ ఇస్ సింగిల్ ఆర్ డబుల్ ట్రిపుల్ బాండ్ అనేది మెన్షన్ చేయాలి లాస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఫంక్షన్ గ్రూప్ కి వెళ్తుంది దట్ ఈస్ సెకండరీ సఫిక్స్ ఓకే సో దాన్ని బేస్ చేసుకున్నామంటే ఫస్ట్ సబ్స్టిట్యూంట్స్ చూడాలండి ఇక్కడ బ్రోమిన్ ఉన్నాడు క్లోరిన్ ఉన్నాడు మిథైల్ ఉన్నాడు ఇథైల్ ఉన్నాడు సో వాళ్ళందరిని ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ లో ఫాలో అవ్వాలి సో ఫస్ట్ వన్ బ్రోమిన్ సో ఫిఫ్త్ పొజిషన్ లో బ్రోమిన్ ఉన్నాడు ఫైవ్ బ్రోమో సో థర్డ్ పొజిషన్ లో క్లోరిన్ ఉన్నాడు త్రీ క్లోరో మొత్తం కంటిన్యూషన్ టర్మ్ రావాలి ఓకే సో మిథైల్ ఇథైల్ ఉన్నాడండి మిథైల్ ఇథైల్ లో ఫస్ట్ ఎవరు అవుతారు ఇథైల్ ఆల్ఫాబెటికల్ ప్రకారం
ఓకే నా ది సెకండ్ క్వశ్చన్ సో ఏపీ సెట్ క్వశ్చన్స్ అనగానే ప్రీవియస్ ఇయర్ సిఎస్ఏఆర్ సిఎస్ఐఆర్ లో నుంచి గేట్ లో నుంచి కాపీ పేస్ట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి సో ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ది కాపీ పేస్ట్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ సిఎస్ఐఆర్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ జూన్ లో ఇచ్చాడు ఫోర్ మార్కర్ కి అదే క్వశ్చన్ కాపీ అండ్ పేస్ట్ చేసేసి మనకి ఇక్కడ ఏపీ సెట్ కి ఇచ్చాడు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఏపీ సెట్ ఓకే సో సింపుల్ గా ఇది కన్ఫర్మ్ ఇది నార్మల్ కాంపౌండ్ అండి ఈ కాంపౌండ్ కి సూటబుల్ అయ్యే మోర్ స్టేబుల్ కన్ మోర్ స్టేబుల్ కన్ఫర్మేషన్ ఏంటి అంటున్నారు ఓకే సో జనరల్ గా ఏమైనా ఫ్లాగ్ పోల్ ఇంట్రాక్షన్స్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే లైక్ బోట్ షేప్ ను ప్రిఫర్ చేస్తాం ఇక్కడ ప్లాగ్ ఫోల్ ఇంట్రాక్షన్ ఉండడానికి ఏదైనా హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఫామ్ అయ్యే అవకాశాలు లేవు కాబట్టి సో బోట్ ఫార్మ్స్ ని నార్మల్ చైల్డ్ ఫార్మ్స్ ని ఈ రెండింటిని లైక్ బోట్ ఫార్మ్స్ ని ఆఫ్ టిస్ట్ బోట్ ఈ రెండింటిని తీసేసేస్తాం అండి ఓకే సో నాకు సైక్లిక్ లో డబుల్ బాండ్స్ ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి మెథడ్ అంటే ట్విస్ట్ బోట్ మెథడ్ అనేది ప్రిఫరెన్షియల్ ఇస్తాం సో ఇక్కడ సైక్లిక్ లో అన్సాచురేషన్ ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో లేదు సైక్లిక్ అవుట్ సైడ్ ఉంది దాన్ని ఎగ్జోసైక్లిక్ డబుల్ బాండ్స్ అంటాం ఓకే సో ఎండోసైక్లిక్స్ ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి మెథడ్ ని ప్రిఫర్ చేస్తాం సో సి అండ్ డి ఈజీగా ఎలిమినేట్ చేసేస్తాం నా ఏ అండ్ బి ఉంటుందండి సో ఏ అండ్ బికి వెళ్లే ముందుగా మనకు వచ్చిన ఈ రెండు మూడు పాయింట్లు తెలియాలి సో ఏదైనా సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ ఈక్విటోరియల్ లో ఉంటే మోర్ స్టేబుల్ రాదర్ దాన్ ది ఆక్సిజన్ ఈక్విటోరియల్ ఉంటే మోర్ స్టేబుల్ అగైన్ ట్రాన్స్ ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్ దాన్ దట్ ఆఫ్ ది సిస్ ఇది సింపుల్ గా సైక్లో హెగ్జైన్ కెమిస్ట్రీకి సంబంధించింది ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ రెండు ఉన్నాయి ఆ రెండింటిలో ఎవరు మేజర్ అవుతారో చూద్దాం సో మనకు తెలిసిన టూ పాయింట్స్ ని బేస్ చేసుకుంటాం సో మనం ఆ పాయింట్ రూపంలోనే వెళ్తాం నెగిటివ్ అవుతుంది ఒకసారి చూద్దామండి సో ఈక్విటోరియల్ ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్ దాన్ దట్ ఆఫ్ ది ఆక్సియల్ అగైన్ ట్రాన్స్ ఈస్ మోర్ స్టేబుల్ దాన్ దట్ ఆఫ్ ది సిస్ సో దాన్ని బేస్ చేసుకున్నాం అంటే ఈక్విటోరియల్ ఉన్న వాటి స్టేబుల్ అనుకుంటాం సో ఆప్షన్ నెంబర్ బికి వెళ్తాం ఒకసారి చూద్దామండి సో మిథాయిల్ ఈక్విటోరియల్ లో ఉన్నాడు అగైన్ గ్రూప్ యాజ్ యూజువల్ గా ఉంది సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ త్రీ సో వన్ ఈస్ ద బిలో ది ప్లేన్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈస్ ది అబౌ ది ప్లేన్ ఓకే సో ఈక్విటోరియల్ లో ఉన్నారు కదా స్టేబుల్ అనుకుంటాం బట్ ఇక్కడ ఎల్ఐలి పొజిషన్ డబుల్ బాండ్ సింగిల్ బాండ్ ఇలా ఉందండి ఈ రెండు మిథైల్లు ఎల్ఐలి పొజిషన్ లో ఉన్నాయి డబుల్ బాండ్ అట్లా వచ్చిన ఎస్పి ఎస్పి త్రీ కార్బన్ ఎల్ఐలి కంటాం సో ఎల్ఐలి లో టూ మిథైల్ గ్రూప్స్ అడ్జసెంట్ లో ఉండటం వల్ల ఆ రెండింటికి స్టీరిక్ క్రౌడింగ్ అనేది అడ్డుగా వస్తుంది ఏ క్రౌడింగ్ ఉంది సో హియర్ స్టీరిక్ క్రౌడింగ్ ఈజ్ ప్రెసెంట్ ఏ క్రౌడింగ్ ఉందండి స్టీరిక్ క్రౌడింగ్ దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ వన్ త్రీ ఎల్ఐలిక్ స్టీరిక్ క్రౌడింగ్ ఈజ్ దర్ ఎల్ఐలిక్ స్టీరిక్ క్రౌడింగ్ ఓకే సో వన్ త్రీ ఎల్ఐలిక్ స్టీరిక్ క్రౌడింగ్ ఉండటం వల్ల ఈ స్ట్రక్ ఈ స్ట్రక్చర్ ని డిస్టెబిలైజ్ చేస్తుంది ఏం చేస్తుంది డిస్టెబిలైజేషన్ చేస్తుంది అందుకోసమే ఇక్కడ రిమైనింగ్ స్ట్రక్చర్ ని చూద్దాం దాని అడ్వాంటేజ్ ఏంటో తెలుసుకున్నామంటే ప్రెదర్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ అవుతుందా లేదా అనేది తెలిసిపోతుంది మిథాయిల్ మిథాయిల్ సో హైడ్రోజన్ మిథాయిల్ సో ఒకసారి చూసామంటే ఇంతకుముందు ఇక్కడికి ఇక్కడికి ఈ రెండు పొజిషన్ లో ఎల్ఐలిక పొజిషన్ లో టూ మిథైల్ గ్రూప్స్ అనేది అడ్జసెంట్ లో అంటే స్టీరిక్ గ్రూప్ ప్రెసెన్స్ లో ఉంటుంది కాబట్టి స్టీరిక్ హిండరెన్స్ అనేది జరిగిందండి సో ఇప్పుడు మిథైల్ ఉంటే ఇక్కడ హైడ్రోజన్ ఉన్నాడు వీడు లార్జ్ గ్రూప్ అయినప్పటికీ ఇక్కడ స్మాల్ గ్రూప్ కాబట్టి దెర్ ఈస్ నో స్టీరిక్ హిండరెన్స్ దెర్ ఈస్ నో లైక్ నో ఎల్ఐలిక్ స్టీరిక్ హిండరెన్స్ సో స్టీరిక్ హిండరెన్స్ లేదు అంటే దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ ది మోస్ట్ స్టేబుల్ కన్ఫర్మేషన్ మోస్ట్ స్టేబుల్ కన్ఫర్మేషన్ సో ఇతనితో పోలిచే అంటే ఆప్షన్ నెంబర్ బితో పోలిస్తే ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్ కన్ఫర్మేషన్ ఈవెన్ దో వి ఇట్ హ్యావింగ్ ది ఈక్విటోరియల్ పొజిషన్ సో ఈక్విటోరియల్ జనరల్ జనరల్ నాలెడ్జ్ ప్రకారం ఈక్విటోరియల్ మోర్ స్టేబుల్ అంటాం బట్ ఈక్విటోరియల్ మోర్ స్టేబుల్ అయినప్పటికీ ఆప్షన్ ఏ అనేది మోర్ స్టేబుల్ అవుతుంది వై బికాస్ సో ఈక్విటోరియల్ లో ఎల్ఐలిక్ మిథైల్స్ ఎల్ఐలిక్ మిథైల్ ఇంటరాక్షన్స్ ఉండటం వల్ల ఎల్ఐలిక్ మిథైల్ స్టీరిక్ హిండరెన్స్ ఉండటం వల్ల బి ఆప్షన్ బి లో ఉన్న కన్ఫర్మేషన్ అనేది డిస్టెబిలైజ్ అవుతుంది ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ కరెక్ట్ నా సో థర్డ్ క్వశ్చన్ వెళ్దామండి క్వశ్చన్ నెంబర్ థర్టీ సిక్స్ ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ సో సింపుల్ క్వశ్చన్ దీని గురించి ఎక్కువగా అవసరం లేదు సో ఆప్టికల్లీ ఫోర్ ఆప్టికల్లీ ప్యూర్ వన్ అండ్ టూ వేర్ హీటెడ్ విత్ ఎన్ఏ ఎన్ ఎన్ఏ ఎన్ త్రీ సోడియం అజైడ్ ఇన్ డిఎంఎఫ్ ఓకే సో డైమిథైల్ ఫార్మైడ్ ద
मन को आटोमेटिक एसएन टू टाइप आफ अटाक चाहिए प्यूर् कांपौंड इस दर् इज़ नो रेसमिक मिर्च सो फस्ट कांपौं अटाक अव गए सो बैक आफ दि प्लेन ब्रोमीन अने अबोव दि प्लेन उम्मीद वाल इनकमिंग इनकमिंग न्यूक्लोफाइड अने दाखिल क्वैट आपोजिट प्लेन अबोव दि प्लेन वे सो ये प्लेन वस्तु अबोव दि प्लेन वस्तु टू ग्रूप ऐस यूजल उ फोर्थ नि प्यूर् फाम लप्टिकली प्यूर् फाम लट इक रे सें प्लेन उच्च अटाक अवर्ड अबोव दि प्लेन रोच बिलो दि प्लेन रोच कॉर्बो कैटा फाम अवत सिंपली इट इज रेसमिक कांपौंड इसमें यह कांपौंड इस रेसमिक कांपौंड दिस इज दि क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स ना सो वीट तो पट मरको क्वेश्चन चुदा इधे पार्ट सो ई क्वेश्चन की संबंधी आपशन नंबर डी कनेक्ट करेक्ट हो ओके नौ सो इंका मरको क्वेश्चन के थर्ट क्वेश्चन सो ई क्वेश्चन प्रकार विच आफ दि फाइंग मालिक्यूल इज कैरा ओके कैरा अंत प्लेन आफ सिमेट्री अटे मालिक्यूल टू आबजेक्ट तो कटे रे सामान भागा रही अटे टू अनीक्वल आफ्स उसे कैरा लाइक कैरा मैटी अटम अलाक सिंगि कॉबन उ कॉबन के फोर डिफरेंट ग्रूप कैरा टोटल मालिक्यूल अड़का प्लेन आफ सिमेट्री अने प्रधानमंत्री क्रैटीरिया मारत ओके रूम एग्जापल चुद सो फस्ट आफ आंपल चग्जापल चुदा सैक्लो ब्यूटेन अंडी सैक्लो ब्यूटेन अंत लाइक नार्मल ऐसा हैंडला सैक्लो ब्यूटेन की लाइक लफ्ट सैड मेथल ग्रूप रईट सैड मेथल ग्रूप ओके बहुत आर् मेथल ग्रूप सो टापे टाप आफ दि मालिक्यूल चूपा बाटम आफ दि मालिक्यूल इला उ ओके सो टाप आफ दि मालिक्यूल इतनी प्लेन उसे सैक्ल ब्यूटेन सो कर्नर सैकड़ कर्नर थर्ड कर्नर फोर्थ कर्नर सो फस्ट की फोर्थ की मध्य लाइक रे मिथल ग्रूप अपने मालिक्यूल कटा रेक्वल आफ्स वस्तु इक मिथल उ इक मिथल उ सो दी सिंपल इला कटा अबोव दि प्लेन मिथाई अबोव दि प्लेन मिथाई सो सिंपल कटा टू ईक्वल आफ्स वक्वल आफ वे दट मीन इट इज अखैराल मैटी एम ऐटी अखैराल मैटी सो इधे आपशन का आपशन सी इज रा ओके दिन बेजेक नैक्स्ट वन के सो नैक्स्ट वन अटे लाइक फाइव मेबर वि सो अनसाचुरेशन उ सो ओ हेच हेच ओके सो सिंपल चुदा फाइव मेबर रिंग अंत फाइव मेबर रिंग नार्मल ऐसा उठा सो फाइव मेबर रिंग की अंत अनसाचुरेशन वाले रिंग की टाप ग्रूप इला उ बाटम ग्रूप इला उ ब्लू कलर मार्कर् लाइक ओहे ग्रूप अंटे ब्ला कलर मार्कर् नार्मल ग्रूप अ सो दिस् दि लाइक सैक्लो पेटी रिंग सैक्लो पेटी की आ कॉर्नर पोजिशन टापा इंकोक बाटम लो सो इन इलाक्वल कटा ओहे रेक्वल आफ् हईड्रोजन टू ईक्वल आफ् अटे दी सिंपल इला रिप्रजेंट चयी सो सिंपल रिप्रजेशन सो अबोव दि प्लेन इला उठा ओके सो ओ हेच इला उ सो बिहें दि बोर्ड की हेच ग्रूप उठा फर् एग्जापल आर् बिहें दि बोर्ड की ओ हेच उ ऐक्चुअल सो अबोव दि प्लेन ऐसा हईड्रोजन उ सो इन इला कटा टू ये क्लास वस्ताई सो बीड अखैरा माइटी माइटी अंडी अखैरा सो इतना आपशन का मैं कावास खैरा सो इन ए अं बी चूस्त सो ए अं बी एवर सो फैनल चक्सी अर्थम हो ओके सो ये अने सैक्लो हेक्स चीर कंफर्मेस ओहे अबोव दि प्लेन उ मिथाइल अबोव दि प्लेन मालिक्यूल सैक्लो हेक्स रूप में रास्ते इलाटा सो ओ हेच अबोव दि प्लेन अटे थिखन थिखन तो टापा मिथाइल को अबोव दि प्लेने सो अब सैड चूपी अबोव दि प्लेन बाटम सैड चूपी एर्त सैड चूपी बिलो दि प्लेन सो अबोव दि प्लेन सो अबोव दि प्लेन मिथाइल उन्ना अबोव दि प्लेन ओ हेच उ सो रेक प्लेन नार्मल सैकिल की चूसक मिथाइल इकड़ उठा ओ हेच इकड उ लाइक फस्ट एग्जापल ऐगा सो आ रेटी कटे हाफ ओ हेच ग्रूप लफ्टे हाफ ओ हेच ग्रूप रईट उ हाफ मिथाइल ग्रूप लफ्टे हाफ मिथाइल ग्रूप रईट उ ओके सो अला मालिकल अंत इन कटेसूल वस्तु सो आपशन ए को सो आपशन ए को अखाई रहा है सो इंकेवर मिगल आपशन डी सारी आपशन बी सो आपशन बी इला कांपौंड इच्छा डबल बा मिथाइल ओके अंत इध मालिक्यूल सो क्लीयर का अर्थम कुछ दिगर का रास्ता डबल बाउंड मिथाइल सो इन मालिक्यूल कटे मन को नार्मल का चुदा सो फर् एग्जापल प्लेन सो डबल बाउंड प्लेन की ईक्वल प्लेन उपटी मिथाइल ग्रूप टापा 
సో నేను మిథైల్ గ్రూప్ కూడా ఇలా కట్ చేసినప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఇమాజిన్ చేశాను అనుకో మిథైల్ టూ ఈక్వల్ ఆఫ్ చేశాను అనుకో బట్ లెఫ్ట్ సైడ్ డబుల్ బాండ్ పోతుంది రైట్ సైడ్ లేదు సో టూ ఈక్వల్ ఆఫ్స్ రావట్లేదు అలా కాకుండా కార్బోనైల్ కూడా కట్ చేశాను అంటే ఇన్ ప్లేన్లో కట్ చేశాను అయినా లెఫ్ట్ సైడ్ హైడ్రోజన్స్ ఉంటే రైట్ సైడ్ మిథైల్ ఉన్నారు సో ఇలా చూసినా రావట్లేదు అంటే టూ ఈక్వల్ ఆఫ్స్ రావట్లేదు కాబట్టి సో దీనికి ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ అనేది ఆబ్సెంట్లో ఉంటుంది దెర్ ఈజ్ నో ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఇఫ్ ఎనీ మాలిక్యూల్ విచ్ కెన్ నాట్ ప్రొసెసెస్ విత్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఖైరాల్ మాయిటి సో దీన్ని బేస్ చేసుకుంటే ఆప్షన్ బి అనేది ఖైరాల్ అవుతుంది ఆప్షన్ బి ఈజ్ ఎ ఖైరాల్ మాయిటి సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దామండి సో వాట్ ఈస్ మెంట్ బై ఓకే సో జస్ట్ మినిట్ ఓకే ఇలాంటి మాలిక్యూల్ని సింపుల్గా ఇలా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అది ఇట్ ఈస్ ఖైరాల్ ఆర్ నాట్ సో వీటి మీద ఒక వీడియో చేస్తాను ఖైరాలిటీ అగైన్ ఫైనాన్షియల్ టాపిక్ డయాస్టిజియో టాపిక్ అనే టూ ప్రోటాన్స్ గురించి అడుగుతుంటారు ఆ రెండింటి మీద ఒక వీడియో చేస్తాను ఓకే నా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ థర్టీ ఎయిట్ సో వాట్ ఈస్ మెంట్ బై ఏ రియాక్షన్ గోయింగ్ ఆన్ నైంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఎనాన్షియోమెరిక్ ఎక్సైజ్ అంటే ఒకసారి సింపుల్గా చూద్దామండి ఇది రియాక్టెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ ఈస్ ఎ రియాక్టెంట్ సో రియాక్టెంట్ ఏ ప్లస్ బి అనే టూ రియాక్షన్ ఇచ్చింది సో అందులో ఒకడు రెండో వాడి కన్నా నైంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఎక్కువ ఉన్నాడంట నైంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఎక్కువ ఉన్నాడంట సో ఆ నైంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఎక్కువ ఎక్కువ ఉన్నట్లు రియాక్షన్ వెళ్తుంది అనేది స్టేట్మెంట్ సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని కింద ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు వాటిలో ఏ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ అవుతుంది ఒకసారి చూద్దామండి సో ప్రొడక్ట్ కంటైన్స్ నైంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ వన్ అన్యాన్షూమర్ అండ్ సిక్స్ సిక్స్ పర్సెంట్ అనదర్ అన్యాన్షూమర్ సో ఒకటి నైంటీ ఫోర్ ఒకటి సిక్స్ ఉన్నాడు అనుకో సో అప్పుడు నైంటీ ఫోర్ ఎక్స్ నైంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఎక్కువ ఉందని చెప్పగలమండి లేదు సో సెకండ్ ఆప్షన్కి వెళ్దాం సో ప్రొడక్ట్ కంటైన్స్ నైంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఆఫ్ వన్ అన్ అన్షూమర్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఆఫ్ అదర్ ప్రొడక్ట్స్ అంటే ఏ బిఏ కాదు ఇంకేమైనా వచ్చి ఉండొచ్చు అని అతను మీద సో అతను మాత్రం రెండే ఇచ్చాడు ఒకటి అన్షూమర్ కి ఎక్సెస్ ఉంది అన్నాడు అంటే రెండో దాన్ని కంపేర్ చేశాడు దీంట్లో మీనింగ్ ఏ లేదు దాన్ని తీసేయచ్చు సో ప్రొడక్ట్ కంటైన్స్ ఓకే అండ్ అన్ అన్షూమర్ విచ్ ఈస్ నైంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ ప్యూర్ సో ఒకటే ప్యూరిటీ నైంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ ప్యూర్ ఉంటుంది అంటున్నాడు సో ప్యూరిటీ కాదు రెండు ఇచ్చాడు మిక్సర్ వచ్చింది అందులో ఒకటి మాత్రం నైంటీ ఫోర్ ఉంటుంది అండ్ ప్యూరిటీ ఒకే కాంపౌండ్ వస్తే నైంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ అన్షూమర్ కన్నా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటాం లైక్ ఏ క్లిక్ రియాక్షన్ అంటాం సో ఇక్కడ ఒకటే రావడానికి లేదండి నా సో ప్రొడక్ట్ కంటైన్స్ నైంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ వన్ అన్ అన్షూమర్ అండ్ త్రీ పర్సెంట్ ఆఫ్ అన్నది అన్ అన్షూమర్ సో ఒకటి నైంటీ సెవెన్ ఉంటే రెండో వాడు మూడు ఉన్నాడంట సో ఇప్పుడు వీటితో పోల్చుకుంటే వీడు ఎంత ఎక్కువ ఉన్నాడండి నైంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఎక్కువ ఉన్నాడు సో ఇది జనరల్గా ఆలోచించి చేయొచ్చు బట్ థియరిటికల్గా కెమిస్ట్రీ పరంగా ఎలా చేయాలని నేను తీరుగా చెప్తాను సో దీన్ని బేస్ చేసుకుంటే ఆప్షన్ బి కరెక్ట్ అనేది ఈజీగా అర్థమవుతుందండి బట్ అదే థియరిటికల్గా మన కెమిస్ట్రీ లాంగ్వేజ్లో ఎలా చేయాలో చూద్దాం సో సింపుల్గా చిన్న ఫార్ములా ఉంటుంది పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఎనాన్షియోమెరిక్ ఎక్సెస్ ఇస్ ఈక్వల్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఎనాన్షియోమెరిక్ ఎక్సెస్ ఇస్ ఈక్వల్ హండ్రెడ్ మైనస్ రెస్మిక్ మ్యూచువల్ సో దిస్ ఈస్ ది ఫస్ట్ ఫార్ములా సో ఎంత పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఎనాన్షియోమెరిక్ ఎక్సెస్ అన్నాడండి నైంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ మైనస్ రెస్మిక్ మ్యూచువల్ సో మనకు రెస్మిక్ మ్యూచువల్ కావాలంటే దాన్ని లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ లో ఉంది లెఫ్ట్ సైడ్ పంపిస్తే పాజిటివ్ అవుతుంది పాజిటివ్ రైట్ సైడ్ వెళ్తే నెగిటివ్ అవుతుంది హండ్రెడ్ మైనస్ నైంటీ ఫోర్ సో రెసిమిక్ మిక్చర్ అంతా సిక్స్ ఉంది అంటే ఏ బి అనేవాడు ఏ ఏ హెవియర్ గా ఉందనుకుంటే బి సింపుల్ చాలా తక్కువ కాంపౌండ్ ఉంది అయినప్పటికీ బి ఎంత ఉన్నాడో ఏ ఏ బి కలిపి రెండు ఈక్వల్ గా ఎంత ఉందంటే సిక్స్ పర్సెంట్ ఉంది అంట ఏ బి ఓకే సో మిగిలిందంతా ఏకి ఎక్కువ ఉంటుంది ఆ ఎక్కువ ఉన్న పర్సెంటేజ్ నైంటీ ఫోర్ ఓకే సో ఇప్పుడు రెసిమిక్ మిక్చర్ తెలిసింది సో ఒక అనాన్షూమర్ యొక్క ప్యూర్ ఫామ్ తెలియాలండి ఓకే అంటే మేజర్ అనాన్షూమర్ యొక్క పర్సెంటేజ్ తెలియాలి సో అలాంటప్పుడు ఇలా తీసుకుంటాం సో పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ మేజర్ అనాన్షూమర్ మేజర్ అనాన్షూమర్ ఈజ్ ఈక్వల్ ట సో సింపుల్ అండి వెరీ సింపుల్ సో లైక్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఎనాన్షూమెరిక్ ఎక్సిస్ ప్లస్ హాఫ్ ఆఫ్ ఆఫ్ ది అంటే సగం అండి హాఫ్ ఆఫ్ ఆఫ్ ది రెస్మిక్ మిక్చర్ హాఫ్ ఆఫ్ ఆఫ్ ది రెస్మిక్ మిక్చర్ సో పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఎనాన్షియోమెరిక్ ఎక్సెస్ అంటే నైంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ సో రెసిమి
सो एट मेबर रिंग की टू कॉबन दू ने चार इला पड़ रिप्रजेंट सो थ्री डबल बॉर्स उलक्ट्रा टू नैगट् चारजेस उठे फोर एलक्ट्रा ओके सो टोटल टेन एलक्ट्रा सो टेन पै एलक्ट्रा सिंपल का चूसा सिक्स का टू का टेन का फोर्टीन का इवीं फोर एंड प्लस टू पै एलक्ट्रा सिस्टम ने फाइव सो इट ओबे दि फोर एंड प्लस टू एलक्ट्रा सिस्टम ऐस यूजी इट फाज दि डी लोकलेशन आल दि ऐटम्स आर् इन एसपी टू एसपी टू हईब्रिडेशन दट इट इज आरोमेटिक इन नेचर सो फस्ट वन नेचर अवता आरोमेटिक नौ लैक्स दि सैकंड वन सो अगर नैगट् बदल पाजिटी तीस सो पाजिट पाजिट सो पाजिट अंटे जीरो एलक्ट्रा नैगट्व अंटे सिक्स एलक्ट्रा सिक्स एलक्ट्रा जीरो एलक्ट्रा टोटली सिक्स एलक्ट्रा मैं इंत मुदे चूसा टू का सिक्स का टेन का फोर्टीन का सो इवन आरोमेटिक इन नेचर के ये नेचर आरोमेटिक सो इन फोर एंड प्लस टू फाउतना आरोमेटिक नेचर के सो थर्टी नयन इलां क्वेश्चन इलांट आरोमेटिक संबंधी कंप्लीट आरोमेटिटी चाप्टर अंत जीओसी में चुप्ना दिन चूड़ी क्योंकि डिस्क्रिपन इच्छा ओके सो नैक्स्ट इंका समोर क्वेश्चन चुदा ओके ना सो क्वेश्चन नंबर फारटी चूज दि करेक्ट आपशन दट गिव आरोमेटिक कांपौं ऐस ए मेजर प्रोडक्ट ओके सो अत सो वन टू फोर फोर रीक्वे अटे फोर सीक्वे इच्छा अंदर ये रियाक्षन फैनल फैनल मेजर प्रोडक्ट आ कांपौं ऐरोमेटिक अटे वीटो ये रियाक्षन ऐरोमेटिक सो सारी फोर रियाक्षन चुदा यो ईजी अर्थम हो सो एन एव इथ दिस् बेस्ट बेस् सो बेस अने प्रोटा अब्साक्टी प्रोटा अब्साक्ट नैगट् चारजी क्रियेट होता है नैगट्व चार सो टू एलक्ट्रा फ्रम वन पै बा अनदर टू एलक्ट्रा फ्रम अनदर पै बा टू एलक्ट्रा फ्रम नैगट् चार टोटली सिक्स एलक्ट्रा इंत मुदे चूसा सिक्स पै एलक्ट्रा फोर एंड प्लस टू हुक्ल फोर एंड प्लस टू पै एलक्ट्रा सिस्टम फाइवे आल आर एसपी टू अभी डी लोकलेशन जो इंतमें वेरे अवसर ले दिस्ज एरोमेट ओके ना सो इक चुदा सो सिंपल कांपौं आलि के ओह एन एन हेच टू सो एन एन हेच टू अने बेस्ट हईड्रो डी हईड्रो हालाजनेशन रिजेंट अटे इक हईड्रोजन इक ब्रोमीडे सो एन एन हेच टू वे आ रेल डबल बॉंड फाम अवतनी अलाक रे ब्रोमीडे सो टू ईक्वल आटोमेट ट्रिपल बॉंड फाम अवत सो इला टू ब्रोमीड्स उ आलि के ओह एन एन हेच टू वैसा सो फस्ट स्टेप फाम अवत चुदा सो फस्ट स्टेप इला ट्रिपल बॉंड फाम आई सो ट्रिपल बॉंड की रेड हार्ट ट्यूब वैसा रेड हार्ट ट्यूब दट इज दि पालीमरइजेष रियाक्षन सो बेंजिंग प्रिपरेशन पालीमरइजेष रियाक्षन ऐसा उ ओके सो दिस्ज दि सिंपल रियाक्षन सो दी रेड हार्ट ट्यूब तो हीट चसा पालीमरइजेष जी इट गिव दि लाइक वन काम थ्री काम फाइव ट्रैमिथाइल बेंजिंग सो फल प्रोडक्ट वन काम थ्री काम फाइव ट्रैमिथाइल बेंजिंग ओके सो वीडियो आरोमेटिक बेंजिंग अंत आरोमेटिक मन दिन चपाँस अवसर लेकिन सो इक अगेन बेस इच्छा बेस अंत प्रोटा अब्सा नैगट् चारज क्रियेटी नैगट्वी डबल बॉंड रूप में फाम अवत ब्रोम एलिमेटे सो रेपो रे डबल बॉंड्स वाई सो फोर एलक्ट्रा अने फोर एंड प्लस फाइव फोर एलक्ट्रा अने फोर एंड फाइव एलक्ट्रा सिस्टम ने फाइव अवत सो दट इट इज ऐंटी आरोमेटिक सो आरोमेटिक यांटी आरोमेटिक सो अगेन फैनल वन सो बेंजी नार्मल ऐ क्लोरी एदना मेटल लाइक मेटल कैटलीज कैटलीस्ट समक्ष में रियाक्षन क्लोरो बेंजि फाम अवत इन प्रेन आफ् एएलसीएल थ्री और इन प्रेन आफ् एफ यूसीएल थ्री अला रियाक्षन अला अंडर यूवी लाइट तो चसाटे बेंजी अने लाइक ईच् अंड एव्री पोजिशन क्लोरी सब्सट्यूट सो सिंपली इट इज का बेंजी हेक्सा क्लोरइड बेंजी हेक्सा क्लोरइड सो इट फाम द बेंजी हेक्सा क्लोरइड इकड़ना डी लोकलेशन मोतम डिस्टर्ब नार्मल साचुरेशन कांपौं रूप में वस्तु नार्मल साचुरेशन कांपौं रूप में वस्तु सो दीन बेसक सो वन अंड टू तप रिमेनिंग अभी आरोमेटिक इवे सो वन अंड टू एक् चूँ वन अंड फोर वन अंड टू थ्री अंड लाइक वन अंड थ्री टू अंड फोर सो वन अंड टू इज दि करेक्ट आपशन वन अंड टू इज दि करेक्ट आपशन सो दिस् दि लाइक क्वेश्चन नंबर फारटी सो थर्ट नई फारटी नैन आरोमेटिटी लेक्चर को कावे दिन प्ले लिस्ट को इतना बैठ तो पाट समोर आरोमेटिक एग्जापल्स उड़ी चूड सो अगेन फारट वन क्वेश्चन अंडी फारट फस्ट सो दिस् वेरी सिंपल क्वेश्चन सो वे एवर दिस् दि आरोमेटिक कांपौं सो इक लाइक सैलक्टिविटी वी लाइक कीमो सैलक्टिविटी वे लाइक ये फंक्षन ग्रूपी त्वर रियाक्टन कीमो सैलक्टिविटी 
మెగ్నీషియం వెళ్ళి రియాక్ట్ అవగానే సో ఇక్కడ మెగ్నీషియం బ్రోమైడ్ సో లార్జర్ హ్యాలైడ్ అనేది త్వరగా రియాక్ట్ అవుతుంది మెగ్నీషియం బ్రోమైడ్ ఫామ్ అవుతాడు సో దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ మైనస్ ఛార్జ్ ఓకే వీడు మైనస్ ఛార్జ్ అండి పక్కనే ఉన్న హాలోజన్ ఎలిమినేట్ చేసి ఇట్ గివ్స్ ది బెన్జైన్ ఇంటర్మీడియట్ సో ఏ ఇంటర్మీడియట్ వస్తుందండి బెన్జైన్ ఇంటర్మీడియట్ సో ఆ బెన్జైన్ ఇంటర్మీడియట్ మన ఆంత్రసీన్తో రియాక్ట్ అయింది అనుకోండి వెరీ సింపుల్ వన్ బెన్జైన్ ఇంటర్మీడియట్ ఆంత్రసీన్తో రియాక్ట్ అవుతుంది ఓకే సో ఇది బెంజైన్ ఇంటర్మీడియట్ నేను దాన్ని కన్వీనియంట్ గా ఉండటం కోసం ఇలా రాస్తున్నాను ఓకే సో ఒకసారి చూసామంటే ఇలా డయోన్ ఉంటుందండి ఇక్కడ డయోనోఫైల్ ఉంటుంది ఈ రెండు కలిపి రియాక్షన్ జరిగితే వచ్చేదాన్ని లైక్ డయోన్ ప్లస్ డయోనోఫైల్ రియాక్షన్ జరిగి ఒక సైక్లిక్ అడాప్ట్ అని ఇచ్చిందంటే దాన్ని డీల్ సాల్డర్ రియాక్షన్ అంటాం సో ఇక్కడ కూడా చూడండి ఇది డయోన్ పాట్ లా ఉంటుంది సో దిస్ ఈస్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ డయోన్ ఓకే సో ఇక్కడ ఉన్న డయోన్ ఇక్కడ ఉన్న డబుల్ బాండ్ తో రియాక్షన్ జరుగుతుంది ఓకే డయిన్ డబుల్ బాండ్ తో రియాక్షన్ ఎలా జరుగుతుందో చూడండి సిమిలర్ టు ది లైక్ డీల్స్ ఆర్డర్ రియాక్షన్ సో అదే విధంగా డీల్స్ ఆర్డర్ రియాక్షన్ జరిగి ఇక్కడ వచ్చే ప్రోడక్ట్ ని ఇలా ఇస్తుందండి ఇక్కడ వచ్చే ప్రోడక్ట్ ని ఇలాంటి ప్రోడక్ట్ ని ఇస్తుంది ఓకే సో దిస్ ఇస్ ది సింప్లెస్ట్ ప్రోడక్ట్ దిస్ ఇస్ ది సింప్లెస్ట్ ప్రోడక్ట్ వాటిలో ఏ ఆప్షన్ అవుతుందండి సో అబ్సల్యూట్లీ సింపుల్ గా చూడగానే అర్థమైపోతుంది ఆప్షన్ ఏ ఈస్ కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏ ఈస్ కరెక్ట్ నౌ ఇంకొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ని చూద్దాం ఓకే కొన్ని ఇంకొన్ని క్వశ్చన్స్ చూద్దాం అండి సో కరెక్ట్ వాట్ ఈస్ ది కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అబౌట్ ది ఫాలోయింగ్ రియాక్షన్ ఓకే సో ఒక రియాక్షన్ ఇచ్చేసి ప్రోడక్ట్ వస్తుంది అంటే ఆ ప్రోడక్ట్ ఏ ఇంటర్మీడియట్ ద్వారా అంటే ఏ రియాక్షన్ ద్వారా ప్రొసీడ్ అవుతుంది అనేది కూడా అడిగాను సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ లో కార్బిన్ ఇంటర్మీడియట్ అన్నాడు సెకండ్ ఆప్షన్ లో నైట్రిన్ ఇంటర్మీడియట్ అన్నాడు థర్డ్ ఆప్షన్ లో నారిష్ టైప్ టు అంటే ఫోటో కెమికల్ రియాక్షన్ ఇచ్చాడు సో ఫోర్త్ ఆప్షన్ లో నారిష్ టైప్ అని అన్నాడు సో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సింపుల్ గా చూసామంటే మూడింటికి ఒకటే ఆప్షన్ ఇచ్చాడండి సో మనకు వచ్చిన ప్రోడక్ట్ ఏదో తెలిస్తే ఆటోమేటిక్ గా మనకు ఒక ఐడియా వస్తుందండి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రియాక్షన్ చూద్దాం ఏ ఇంటర్మీడియట్ తెలుస్తుంది ఓకే సో దిస్ ఈస్ ది రియాక్టెంట్ మాయిటి సో డబుల్ బాండ్ ఓ సో నౌ హియర్ డబుల్ బాండ్ ఎన్ ఎన్ డబుల్ బాండ్ ఎన్ ఇక్కడ ప్లస్ ఇక్కడ మైనస్ ఉంటాడండి సో ఈ మైనస్ లైక్ లైక్ రెసిడెన్స్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తే అడ్జసెంట్ పొజిషన్ లో నెగిటివ్ ఛార్జ్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది ఏ ఛార్జ్ అండి నెగిటివ్ ఛార్జ్ సో నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఎన్ ట్రిపుల్ బాండ్ ఎన్ ప్లస్ ఓకే సో ఆల్రెడీ నెగిటివ్ ఛార్జ్ దగ్గర బాండెడ్ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ అయింది అనుకో ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ హీట్ సో హీట్ ఉండటం వల్ల ఆ బాండెడ్ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ అవుతుందండి లైక్ రేమర్ టేమర్ లో కార్బిన్ ఇంటర్మీడియట్ లాగా సో బాండెడ్ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ అవటం వల్ల అక్కడ పాజిటివ్ ఛార్జ్ క్రియేట్ అవుతుంది పాజిటివ్ నెగిటివ్ నీట్రల్ అవుతూ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ని ఇలా ఫామ్ చేస్తాయి ఓకే సో సింపుల్ గా చూడండి ఇక్కడికి టూ ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చాయి సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కార్బిన్ ఇంటర్మీడియట్ కార్బిన్ ఇంటర్మీడియట్ అక్కడ నుంచి మనకు వచ్చే ప్రోడక్ట్ ఏంటో చూద్దాం కార్బిన్ ఇంటర్మీడియట్ అయింది ఓకే సో ఇంటర్మీడియట్ సో ఈ ఇంటర్మీడియట్ ఈ బాండెడ్ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ని కార్బన్ అయి కార్బన్ వైపు షిఫ్ట్ చేస్తుంది సో ఇక్కడ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కువ ఉండటం వల్ల ఈ బాండ్ వెళ్ళి డెఫిషియంట్ మీదకి వెళ్తుంది సో ఒరిజినల్ గా ఏం జరుగుతుందంటే సో ఇక్కడ ఉన్న బాండెడ్ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫస్ట్ డెఫిషియంట్ అయినటువంటి కార్బిన్ దగ్గరకు వస్తాడు సో ఆ కార్బిన్ బాండెడ్ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ షిఫ్ట్ అవుతుంది సో ఫస్ట్ ఇది జరగాలి సెకండ్ స్టెప్ లో షిఫ్టింగ్ అనేది జరగాలి సో ఒకసారి చూడండి ఓకే సో ఇక్కడ ఉన్న బాండ్ ఇక్కడ నుంచి డైరెక్ట్ ఇక్కడికి వచ్చి అటాచ్ అయింది సో దాని నుంచి డబుల్ బాండ్ డబుల్ బాండ్ ఓ ఉంది డబుల్ బాండ్ డబుల్ బాండ్ ఓ సో ఏదైనా కాంపౌండ్ కి డబుల్ బాండ్ డబుల్ బాండ్ ఓ ఉందంటే దిస్ ఈస్ కాల్డ్ కీటీన్ ఫంక్షనాలిటీ ఏమంటామండి కీటీన్ సో ఆ కీటీన్ కి మనకు మన దగ్గర ఉన్న న్యూక్లోఫైల్ వేసామండి మిథనాల్ సో సింపుల్ గా చూడండి మిథనాల్ వెళ్ళి కార్బన్ లైక్ కీటీన్ కార్బన్ దగ్గర అటాక్ అవుతాడు సో బాండెడ్ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ఓ మైనస్ రూపంలోకి మారిపోతుంది అగైన్ ఓ మైనస్ రిటర్న్ బ్యాక్ వచ్చినప్పుడు సో ఈ బాండెడ్ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ కార్బన్ దగ్గరికి వెళ్తాడు సో కార్బన్ బికమ్స్ నెగిటివ్ ఆ నెగిటివ్ వెళ్ళి హెచ్ ప్లస్ అని తెచ్చుకుంటాడు న్యూట్రలైజ్ అయిపోతుంది ఓకే సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందో చూడండి సి డబుల్ బాండ్ ఓ డబుల్ బాండ్ ఓకే ఎవరు వచ్చారు మిథాయి సో దట్ ఈస్ ది లైక్ ఎస్టర్ ఫంక్షనాలిటీ ప్రభావం అయింది సో మనకు వచ్చిన ప్రోడక్ట్ తెలిసిపోయాడు 
రియాక్షన్ జరగాలి అనుకోండి సో ఏదైనా యాసిడ్కి అట్లీస్ట్ ఉండాలి సో బెంజిన్ మీద డైరెక్ట్గా అంటే ఆరోమాటిక్ కాంపౌండ్స్కి డైరెక్ట్గా ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ జరగాలంటే సింపుల్గా ఏదైనా లైక్ లూయిస్ యాసిడ్స్ ఉండాలి ఇక్కడ నార్మల్ ఎసిడిక్ మీడియం ఇచ్చాడు లూయిస్ యాసిడ్స్ ఏం లేవు సో అందువల్ల ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా ఆరోమాటిక్ ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్స్ జరగడానికి అవకాశమే లేదండి ఇక్కడ లేదు కాబట్టి సి అండ్ డి రాంగ్ అవుతాయి సో ఎందుకు ఈ రెండు సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్ జరిగాయి సో సబ్స్టిట్యూషన్లో కూడా సో ఇక్కడ ఉంది విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్ కాబట్టి మెటా రావచ్చు సో మెటా వస్తుంది కానీ పారా రాదు కాబట్టి పారా అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్ రెండు పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో పారా రాంగ్ అయ్యాడు సో అగైన్ సబ్స్టిట్యూషన్ జరగదు కాబట్టి సి కూడా రాంగ్ అయ్యాడు నాకు మనకి ఇప్పుడు ఏ అండ్ బి ఆప్షన్ ఉందండి సో ఏ అండ్ బి ప్రకారం అడిషన్ రియాక్షన్ జరిగింది సో ఇందులో అడిషన్ అంటే ఎలక్ట్రోఫైల్ వచ్చేసి క్లోరిన్ సో ఇక్కడ ఆ డబుల్ బాండ్ దగ్గర ఇక మనకు వేరే ఆప్షన్ లేదు కాబట్టి డబుల్ బాండ్ దగ్గర సిహెచ్ సిహెచ్ సిఎల్ ప్లస్ రూపంలో ఫామ్ అయింది సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ క్లోరోనియం అయాన్ ఏమంటారు లైక్ క్లోరోనియం ఇంటర్మీడియట్ క్లోరోనియం ఇంటర్మీడియట్ ఇప్పుడు మళ్ళీ మనకు టూ టైప్స్ ఆఫ్ పాసిబిలిటీ ఉందండి ఒకసారి చూద్దాం ఇలా క్లీవ్ అయింది అనుకోండి ఫినాయిల్ సిహెచ్ సిహెచ్ సిఎల్ సిఓహెచ్ పాజిటివ్ చార్జ్ అలా కాకుండా లెఫ్ట్ సైడ్ బి సైడ్ బి పాత్వే అనుకుందాం ఇది ఏ పాత్వే బి పాత్వే సో బి పాత్వే ఇలా క్లీవ్ అయిందంటే ఫినాయిల్ సిహెచ్ సిఎల్ సిహెచ్ సిఓహెచ్ పాజిటివ్ చార్జ్ సో ఎక్కడ పాజిటివ్ ఉంటే వాటి దగ్గరికి మన ఓహెచ్ మైనస్ న్యూక్లియర్ ఫైవ్లో చటాక్ అవుతాడు ఫినాయిల్ సిహెచ్ ఓహెచ్ సిహెచ్ సిఎల్ సిఓహెచ్ అలా కాకుండా ఇక్కడ వచ్చిందంటే ఓహె ఓహెచ్ మైనస్ అని ఇక్కడ అటాక్ అవుతారు సో రెండు రకాల పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి ఈ రెండు రకాల్లో ఒకరు మాత్రమే మేజర్ అవుతారు ఆ మేజర్ ఎవరో చూద్దామండి సో ఇప్పుడు ఏ ఏ ఇంటర్మీడియట్ యొక్క ఏ ఇంటర్మీడియట్ యొక్క స్టెబిలిటీ ఎక్కువగా ఉంటుందో ఆ ఇంటర్మీడియట్కి సంబంధించిన ప్రోడక్ట్ మేజర్ అవుతారు సో ఇప్పుడు రెండు ఇంటర్మీడియట్స్ వచ్చే ఏ ప్యాత్వే ద్వారా ఒక ఇంటర్మీడియట్ బి ప్యాత్వే ద్వారా అనదర్ ఇంటర్మీడియట్ ఆ ఇద్దరులో ఎవరు మేజర్ అవుతున్నారో చూద్దామండి సో ఇక్కడ ఇంటర్మీడియట్ కార్బోకాటియా సో కార్బోకాటియానికి పక్కన ఒక కార్బన్ ఉన్నాడు రైట్ సైడ్ ఇంకొక కార్బన్ ఉన్నాడు లైక్ సింపుల్గా సెకండరీ కార్బోకాటియా అనుకున్నాం సో ఇక్కడ కూడా యాజ్ యూజువల్గా సెకండరీ ఆడండి బట్ ఫినైల్ అనేది బెంజిన్ రింగ్ ఏ రింగ్ సో బెంజిన్ రింగ్ సో బెంజిన్ పక్కన ఉన్న కార్బన్ని బెంజైలిక్ కార్బన్ అంటాం సో ఇది ఆల్మోస్ట్ ఆల్ బెంజైలిక్ కార్బోకాటియా అని సో నాట్ ఆల్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ కాదండి ఇట్ ఈజ్ ఏ బెంజైలిక్ కార్బోకాటియా సో బెంజైలిక్ కార్బోకాటియా మోర్ స్టేబుల్ కాబట్టి నార్మల్ వన్తో పోలిస్తే బెంజైలిక్ మోర్ స్టేబుల్ కాబట్టి సో స్టేబుల్ ఇంటర్మీడియట్ యొక్క ప్రోడక్ట్ మేజర్ అవుతుంది ఓకే సో ఓహెచ్ అడ్జసెంట్ ఫినైల్కి అడ్జసెంట్లో ఉండాలి సిఎల్ లాంగ్లో ఉండాలి సో ఓహెచ్ ఫినైల్కి అడ్జసెంట్లో ఉండాలి సిఎల్ లాంగ్ అంటే థర్డ్ సెకండ్ పొజిషన్లో ఉండాలి ఆప్షన్ బి ఈజ్ కరెక్ట్ ఆప్షన్ సి ఈజ్ ఆల్సో పాసిబుల్ బట్ ఇట్ ఈస్ అ లెసర్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఇయర్ ఓకే సో ఈ విధంగా ఏపీ సెట్కి సంబంధించి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ క్వశ్చన్స్లో ఆర్గానిక్ని త్రీ పార్ట్స్గా చేసి ఉన్నాను ఆర్గానిక్లో థర్టీ ఫోర్ టు ఫార్టీ త్రీ క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్ సెషన్ కంప్లీట్ అయిందండి థర్టీ థర్టీ ఫోర్ టు ఫార్టీ థర్డ్ ఓకే సో ఇంతటికి టెన్ క్వశ్చన్స్ కంప్లీట్ చేసి ఉన్నాను సో రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ని వన్ ఆర్ టూ పార్ట్స్లో ఆర్గానిక్ని వీళ్ళు ఏమంత త్వరలో మీ ముందుకు తీసుకొస్తాను ఓకే సో ఐ హోప్ యూ గ్యాస్ ఇది అర్థమవుతుంది అనుకుంటున్నాను సో మీకు ఏదైనా క్వైరీస్ ఉన్నా మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నా మీ మీ క్వైరీస్ని కానీ మీ డౌట్స్ని కానీ చాట్ బాక్స్లో మెన్షన్ చేయండి ఇంత చాట్ బాక్స్ అవైలబుల్గా ఉంటుంది సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందంటే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి సో వారి ద్వారా ఏపీ సెట్ ప్రిపేర్ అవ్వాలనుకున్న వారికి ఎక్కువగా రీచ్ అయితే బెటర్ అనేది నా ఆలోచన ఓకే థ్యాంక్ సో మచ్ ఫ